मैनेजर कोकल मैनेजाइटिस आज हम पढ़ेंगे आ, इसमें क्या है मैनेजर कोकल मैनेजाइटिस इज एन एक्यूट बैक्टीरिया डिसीज क्या ये एक एक्यूट बैक्टीरिया डिसीज है कॉज किससे होता है ये नेजरा मैनेजाइटिस के कारण ये कॉज होता है ओके इसका क्या जो क्लिनिकल कैरेक्टराइज है वो क्या है बाय सीवियर हेडिक इसमें क्या होता है सीवियर हेडिक होता है देन नोजिया वॉमिटिंग फीवर एंड पेन होता है कहाँ पे नेक एंड स्टिप नेक में पेन होता है ओके और स्टिफनेस ऑफ द नेक जो स्टिफनेस है नेक में स्टिफनेस आ जाती है ठीक है तो मैनेजर कोकल मैनजाइटिस क्या है एक एक्यूट बैक्टीरियल डिसीज है और कॉज किससे होता है ये कॉज होता है निजरा मैनजाइटिस वायरस के कारण ओके ये याद रखना है आपको कि किसके कारण होता है निजरा मैनजाइटिस के कारण और इसमें क्या होगा हेड होता है फीवर होता है देन वॉमिटिंग भी हो सकती है और नेक में पेन हो सकता है दर्द हो सकता है ओके अब देखते हैं एजेंट फैक्टर इसका एजेंट फैक्टर क्या है एन मैनजाइटिस वही निजरा मैनजाइटिस इसका क्या है एज एंड फैक्टर उस फैक्टर क्या है इसमें एज एंड सेक्स ठीक है ये किस किस को होता है इट द डिसीज अकर इन ऑल एज ग्रुप ये जो डिसीज़ है वो अकर होती है ऑल एज ग्रुप ठीक है किसी को भी हो सकती है एंड बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल दोनों को हो सकती है बट मेजोरिटी ऑफ केसेस हैव रिपोर्टेड इन ऑल चिल्ड्रन अंडर सिक्स ईयर ऑफ एज ठीक है लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया गया है रिसर्च करने पता चला है कि जो रिपोर्टेड हुए हैं वो ऐसे चिल्ड्रंस हुए हैं ऑल चिल्ड्रंस अंडर सिक्स ईयर्स ऑफ एज मतलब कि ऐसे चिल्ड्रन जो जिनकी एज कितनी है सिक्स ईयर ऑफ एज है ओके नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है द हाई इंसिडेंस ऑफ डिसीज इज फाउंड ड्यूरिंग ड्राई एंड कोल्ड मंथ्स ऑफ द ईयर ठीक है जो हायर इंसिडेंस पाए गए हैं वो कब पाए गए हैं एक मिनट विंटर सीजन सॉरी ड्राई एंड कोल्ड मंथ्स में ज़्यादा पाए गए हैं ये मीन्स अक्टूबर से लेके फेबररी तक इसके जो भी सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा देखे गए हैं और ये डिसीज कॉज हुई है पेशेंट्स में ओके अब हम देखेंगे इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन द मेन इज रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन मेन क्या है सॉरी रिजर्वायर है इन्फेक्शन का ठीक है मैंने आपको बताया था मैं पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको लास्ट एपिडेमोलॉजिकल चैप्टर में कि रिजर्वायर क्या होता है होस्ट क्या होता है ठीक है सब इन्वायरमेंट क्या है इन सब का मैं हमने एक प्राइमरी पढ़ा था रिजर्वायर होस्ट इन्वायरमेंट ओके तो ये क्या है मेन इज रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन मेन क्या है रिजर्वायर है इन्फेक्शन का द डिसीज इज स्प्रेड मेनली बाय डायरेक्ट कांटेक्ट ये जो डिसीज़ uh, है वो स्प्रेड कैसे होती है डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ए, भी हो सकता है जैसे आप जिस पेशेंट को मैनेज कोकल मैनेजाइटिस है आप उसकी डायरेक्ट कांटेक्ट में आओगे तो आपको भी हो सकता है ये जो डिसीज़ कॉज हो सकती है ओके तो बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू ड्रॉपलेट फ्रॉम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी हो सकता है फ्रॉम नोज एंड थ्रॉट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन नोज एंड थ्रॉट उससे भी इन्फेक्टेड पर्सन के नोज एंड थ्रोट से निकलने वाला कोई भी सलाइवा ठीक है या कोई आ, भी आ, जो भी सिक्रेशन होता है उनसे भी ये हो सकता है ठीक है ये है इसका स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन नेक्स्ट हम देखेंगे इनक्यूबेशन पीरियड क्या है इनक्यूबेशन पीरियड कितना है टू टू टेन डेज यूजली थ्री टू फाइव डेज ठीक है नॉर्मली इसका टू टू टेन डेज माना गया है बट हाँ ये थ्री टू फाइव डेज में भी ये सही हो सकता है इसका यदि टाइम पे आ, हमने इसका ट्रीटमेंट करवाया तो नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें हेड होगा पेन एंड स्टिफनेस ऑफ नेक नेक कैसी रहेगी स्टिफनेस हो जाएगा नेक में एंड बैक एक नोजिया वॉमिटिंग एंड कन्वर्जन होने के भी चांसेस हैं इसमें ठीक है मैनेजर कोकल मैनेजाइटिस में कन्वर्जन भी हो सकता है अब हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में क्या है हमारा आ, हम आ, जो भी देंगे पहले तो उसको बेड डेस्ट करने के लिए बोलेंगे अच्छे से कि हाँ आप ना किसी भी ऐसे कांटेक्ट में मत आओ आइसोलेट होके रहो कि यदि किसी के कांटेक्ट में आए तो क्या पता उस पर्सन को भी जो इनके कांटेक्ट में आ रहा है उनको भी डिसीज़ होने के चांसेस हैं ठीक है और जब हम एंटीबायोटिक्स देंगे स्टेप टोमाइसिन और पेनीसिलिन देंगे स्टेप्टोमाइसिन और पेनीसिलिन आई एम भी दे सकते हैं और ओरली भी हम दे सकते हैं ओके आ, आगे है हमारा फ्लूड रिप्लेसमेंट एंड एडिकुएट न्यूट्रिशन विद प्रोटीन डाइट ठीक है जो फ्लूड रिप्लेसमेंट है 
एंड एडिक्यूट न्यूट्रिशन विद प्रोटीन डाइट मतलब जो भी दे रहे हैं फ्लूड दे रहे हैं ठीक है वो क्या देंगे हम प्रोटीन डाइट मतलब जिसमें प्रोटीन क्या हो रिच हो प्रोटीन डाइट देंगे ओके नेक्स्ट स्टेप बेड रेस्ट एंड कीप द पेशेंट इन क्वाइट डार्क रूम जो हम पेशेंट को बेड रेस्ट देंगे और डार्क रूम में रखने के लिए बोलेंगे ठीक है क्वाइट डार्क रूम में ऑब्जर्व केयरफुली द साइन ऑफ इंक्रीज क्रेनियल प्रेशर ठीक है ऑब्जर्व करेंगे हम केयरफुली जो इसका क्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज तो नहीं हो रहा है एंट्रा केनियल प्रेशर है वो इंक्रीज तो नहीं हो रहा है उसको हम देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली ओके नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन में विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है हियरिंग डिफिकल्टीज हो सकती है पर्सनैलिटी चेंजेस हो सकता है पैरालाइजिस होने के चांसेस हैं ठीक नेक्स्ट है प्रिवेंशन कंट्रोल इसमें हम वैक्सीन देंगे मैनजो कोकल कॉन्जिक्यूट वैक्सीन एम सी बी फोर ओके मैनजो कोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन एम पी एस बी फोर ये ये जो वैक्सीन है वो हम देंगे ओके तो अब मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ मैनजो कोकल मैनजाइटिस क्या है ये एक एक्यूट बैक्टीरियल डिसीज है ठीक है ये निजरा मैनजाइटिस के कारण कॉज होता है और इसके क्लिनिकल ये क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं इसके फीवर होता है हेड होता है वॉमिटिंग हो, होती है पेन होता है नेक में ठीक है एजेंट फैक्टर इसका एन मैनजाइटिस वही निजरा मैनजाइटिस एंड होस्ट फैक्टर द डिसीज ऑल एज ग्रुप किसी में भी हो सकता है बट स्पेस और किसी भी सेक्स में हो सकता है बट स्पेशली किसमें ऐसे चिल्ड्रंस में जो सिक्स ईयर्स के चिल्ड्रन से उनमें ज़्यादा देखा गया है इन्वायरमेंटल फैक्टर ये कब होता है डैंड कोल्ड मंथ में अक्टूबर टू फेबररी ओके नेक्स्ट है ये इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड uh, होता है बाय डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड ड्रॉपलेट फ्रॉम नोज एंड थ्रॉट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन ठीक इनक्यूबेशन पीरियड टू टू टेन डेज एंड फ्राम थ्री टू फाइव डेज रहता है हेड हो सकता है पेन स्टिफनेस ऑफ नेक होगा नोजिया वॉमिटिंग होगी कन्वर्जन होगा ठीक है ट्रीटमेंट में हम स्टेप्टोमाइसिन पेनिसिलिन देंगे फ्लूड रिप्लेसमेंट एंड एडुकेट न्यूट्रिशन देंगे हाई प्रोटीन डाइट देंगे एंड बेड ड्रेस करने के लिए बोलेंगे ऑब्जर्व करेंगे उसका इंट्राकेनियल प्रेशर जो है उसको ऑब्जर्व करेंगे कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सनैलिटी चेंजेस एंड प्रिवेंशन कंट्रोल वैक्सीन मैनजो वैक्सीन क्या देंगे हम मैनजो कोकल कॉन्जिक्यूट वैक्सीन एम सी बी फोर मैनजो कोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन एम एम पी एस बी फोर ओके क्लास तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ मैनजो कोकल मैनजाइटिस तो आप एक बार पढ़ लेना इसको गो थ्रू लेना कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं थैंक यू क्लास